তো এর আগে আমরা বেল্ট কনভেয়ার অ্যাপ্রন কনভেয়ার স্ক্রু কনভেয়ার বা রোলার কনভেয়ার পড়বার সামনে অনেক ধরনের কনভেয়ারই পড়ছো আজকে আমরা পড়বো বাকেট কনভেয়ার তো এক একটা কনভেয়ার ইউজ করার পিছনে এক একটা কনভেয়ারের কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকে সেই অ্যাডভান্টেজ গুলোর কারণে আমরা ওই কনভেয়ার গুলো ইউজ করি আবার তার যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো থাকে সেই ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো ওভারকাম করার জন্য বা সেই ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলোকে মানে ওভারকাম করে ওই কন্ডিশন গুলাতে ম্যাটেরিয়াল গুলাকে কনভে করার জন্য আমরা আদার কোন কনভেয়ার ইউজ করি তো বাকেট কনভেয়ার আমরা নর্মালি ইউজ করি হচ্ছে আমাদের যখন ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে কোনো ম্যাটেরিয়াল কনভে করতে হবে হরিজেন্টালের সাথে সত্তর ডিগ্রির চেয়ে বেশি কোন অবস্থায় হরিজেন্টালের সাথে সত্তর ডিগ্রির চেয়ে বেশি অ্যাঙ্গেলে কোনো ম্যাটেরিয়ালকে যদি আমাদের কনভে করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বাকেট কনভেয়ার ইউজ করব বাকেট কনভেয়ার অনেকটা হচ্ছে আমাদের লিফটের মতো বা এলিভেটারের মতো এই কারণে এটা অনেক সময় বাকেট এলিভেটার বলা হয় বা এলিভেটার কনভেয়ারও বলা হয় তো বেশিরভাগ পরিচিত হচ্ছে বাকেট কনভেয়ার বা বাকেট এলিভেটার फ्लैट রোলার কনভেয়ার রোলার গুলো ফ্ল্যাট হরিজেন্টাল পজিশনে থাকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে বেল্ট কনভেয়ারের আমরা যে বেল্ট এর উইথ থাকে সেই উইথ এর সমপরিমাণ আমরা ম্যাটেরিয়াল কনভে করতে পারি বা বেল্ট উইথ এর 80% 75% ম্যাটেরিয়াল কনভে করি অথবা কোন কোন সময় দেখা যায় যে বেল্ট এর যে উইথ টোটাল উইথটাকে ইউজ না করে দুই পাশ থেকে ট্রাফ শেপ বা ইউ শেপ করে দিয়ে বেশি ম্যাটেরিয়াল কনভে করার জন্য দুই পাশে একটু বাঁকায় এটাকে নৌকার মতো ইউ শেপ করে দেওয়া হয় যাতে বেশি ম্যাটেরিয়াল সে কনভে করতে পারে কিন্তু এই ইউ শেপ করলাম বা ফ্ল্যাট রাখলাম এই যেভাবে করি না কেন কিন্তু এটা যখন আমরা ভার্টিক্যালি ম্যাটেরিয়াল কনভে করতে যাবো তখন কি হবে গ্র্যাভিটির কারণে ম্যাটেরিয়াল গুলো পিছনের দিকে চলে আসবে বা উল্টে পড়ে যাবে যেহেতু আমাদের বেল্ট কনভেয়ার উপরে কোনো ঢাকনা নাই স্ক্রু কনভেয়ার ঢাকনা থাকে কিন্তু বেল্ট কনভেয়ার তো কোনো ঢাকনা থাকে না বা স্ল্যাট কনভেয়ার রোলার কনভেয়ার এগুলোতে ঢাকনা থাকে না এগুলো উল্টে পড়ে আসতে পারে তো এইসব কারণে আমাদের ভার্টিক্যাল কন্ডিশনে এই অ্যাপ্রন কনভেয়ার বা স্ল্যাট কনভেয়ার অথবা বেল্ট কনভেয়ার এগুলো দিয়ে ভার্টিক্যাল কন্ডিশনে ম্যাটেরিয়াল কনভে করা যাবে না এই জন্য আমাদের স্পেশাল টাইপস একটা কনভেয়ার লাগবে এই কারণে বাকেট কনভেয়ার ইউজ করতে হবে যেহেতু বাকেট কনভেয়ার ভার্টিক্যাল কন্ডিশনে ম্যাটেরিয়াল কনভে করার সুবিধাটা দেয় তো আমরা প্রথমে দেখবো যে তোমার বাকেট কনভেয়ারের পার্টস গুলো কি কি একটা বাকেট কনভেয়ারের কি কি পার্টস থাকতে পারে এটা আমাদের এমনি একটা হ্যান্ড রিটেন লেকচার আমার তো এখান থেকে আমি দেখাচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং এই জিনিসগুলো তোমরা স্পিকার বস্কির বইয়ে চ্যাপ্টার ইলেভেনে গেলে পাবা আর সিদ্ধার্থ রয়ের বইয়ে ইউজ করব তো বাকেট কনভেয়ার নর্মালি ছবিটা দেখতে এরকম এখানে বাকেট কনভেয়ারে তোমার এই যে চেইন বা বেল্ট থাকে যে লম্বা যেগুলো এগুলো হচ্ছে চেইন অর বেল্ট হ্যাঁ এই যে চেইন বা বেল্ট চেইন বা বেল্ট এর উপরে এই যে ইউ শেপের কিছু বাকেট দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে আমাদের বাকেট ঠিক আছে এই বাকেট আবার দুই ধরনের তিন ধরনের হয় একটা হচ্ছে ডিপ বাকেট শ্যালো বাকেট ডি বাকেট তিন ধরনের বাকেট ইউজ করা হয় এগুলো বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে বাকেটস এর টাইপ ইউজ করা হয় আমরা একটু দেখে আসি যে বাকেট কি কি ধরনের হতে পারে হম এই যে তিন ধরনের বাকেট হতে পারে একটা হচ্ছে টিপ বাকেট একদম লেফট সাইড ছবিটা আর তারপর হচ্ছে শ্যালো বাকেট এটা অনেকটা জে আমাদের ইংলিশ অ্যালফাবেট যে জে সে জে এর মতো দেখতে এটাকে বলা হচ্ছে শ্যালো বাকেট আর একটা একদম ডান পাশে যেটা এটা হচ্ছে ভি শেপের ভি অ্যালফাবেট এর মতো দেখতে তাই এটাকে ভি শেপ বাকেট বা ভি বাকেট বলা হয় তো আমাদের মোটামুটি তিন ধরনের বাকেট থাকে তিন ধরনের বাকেট আমরা তিন ধরনের বিভিন্ন ধরনের বাকেট কনভেয়ারে আমরা ইউজ করবো আমরা এগুলো বলবো কোন সময় আমরা ভিভা বাকেট ইউজ করবো কোন সময় শ্যালো ইউজ করবো আমরা জাস্ট ছবিটা দেখলাম যে আমাদের তিন ধরনের বাকেট থাকে সেই তিন ধরনের বাকেট আমরা ইউজ করতে পারি তো আমাদের এখানে প্রথমে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখানে তোমার ভি বাকেট ইউজ না করে এখানে শ্যালো বাকেট বা ডিপ বাকেট ইউজ করা হয়েছে ইউজ করার পিছনে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এখানে আমাদের স্কুপ ফিটিং এর কিছু কনসিডারেশন আছে ডিসচার্জ বা চার্জিং মানে ম্যাটেরিয়াল থালা এবং ম্যাটেরিয়াল বের করা এগুলো কিছু কনসিডারেশন আছে এই কনসিডারেশন গুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের বাকেট কনভেয়ারে যে বাকেট গুলো ইউজ করবো সেগুলো সিলেক্ট করা হয় আমরা একটু পরে ডিটেলসটা বুঝতে পারবো তারপর তো আমরা বাকেটের টাইপ বললাম এরপর আমরা এখানে আসি যে আমাদের বাকেট কনভেয়ারে তিনটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে লোয়ার পার্ট 
বা বুট ইউনিট নিচের অংশ তো বুট ইউনিট এর অপর নাম হচ্ছে তোমার চার্জিং ইউনিট হ্যাঁ এদিক দিয়ে ম্যাটেরিয়াল এখান থেকে ম্যাটেরিয়াল লোড করা হয় তো যেন এটাকে চার্জিং ইউনিটে বলা হয় আমি সংক্ষেপে লিখলাম সিইউ চার্জিং ইউনিট মাসখানের যে অংশটুকু এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট পার্ট আর একদম উপরে যেটা এটাকে বলা হচ্ছে আপার ইউনিট বা হেড আপার ইউনিট বা হেড এটার অপর নাম হচ্ছে আবার ডিসচার্জ ইউনিট ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন নামে আমরা এই পার্টস গুলাকে ডাকি হেড বা ডিসচার্জ ইউনিট আবার নিচের ইউনিটটাকে বুট ইউনিট বা তোমার চার্জিং ইউনিট বা লোয়ার ইউনিট বিভিন্ন ধরনের ডিফাইন করা হয় তো আমরা যদি প্রথমে নিচের অংশটা বুট ইউনিট বা চার্জিং ইউনিটটা কেমন হবে এটা নিয়ে যদি একটু দেখি এই যেখানে দুইটা ছবি দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে বলা হচ্ছে কি স্কুপ টাইপ আর দুই নাম্বার ছবিটা বলা হচ্ছে ডিরেক্ট चार्जिंगेयर डिरेक्टर क्षेत्र मेटेरियल क्षय मध्य स्पेस क्षेत्रेक्शन डिजाइन कर 
নিচে যে পুলিট আছে পুলিট রোটেশনটা দেখো ক্লক ওয়াইজ তাহলে আমি বললাম যে না পুলিট রোটেশনটা আমি এন্টি ক্লক ওয়াইজ করে দেবো কিন্তু এন্টি ক্লক ওয়াইজ করে দিলে কি লাভ হচ্ছে আমার যে বাকেটটা পড়ে সেই বাকেটটার পজিশন তো এরকম তো এই পজিশনে সে উল্টা দিকে যদি সে ঘোরা শুরু করে সে এখান থেকে নিচে কখনো ম্যাটেরিয়াল স্কুপ করতে পারবে কারণ তার নিচের দিকে তো ফাঁকাটা নাই নিচে তো তার ইউ শেপটা আছে গ্যাপটা আছে কোথায় এখানে উপরের সাইডে যেখান থেকে ম্যাটেরিয়াল ফিট হবে এটা তার কি টপে আছে কারণ টপ জিনিসটা আমি যখন রিভার্স করে দেবো যে এই টপটা তো নিচে আসতেছে না তো আমি যখন রিভার্স করে দিবো তখন আমাকে একই সাথে বাকেটের পজিশনটাকেও ঘুরে দিতে হবে বাকেটটাকে খুলে বাকেটটাকে উল্টায় লাগাইতে হবে তো এই প্রবলেম গুলো এড়ানোর জন্য বাকেট কোন বেয়ারে কখনো আমরা দুই দিকে মুভমেন্টটা দিই না বাকেট কোন বেয়ার শুধুমাত্র একদিকে মুভমেন্ট দিবে এই জন্য বাকেট কোন বেয়ারকে বলা হয় ইউনি ডিরেকশনাল এখানে <laughs> তো এখানে ডিরেক্ট ফিডিং কি হচ্ছে ডিরেক্ট ফিডিং এ আমাদের ম্যাটেরিয়াল গুলো এসে যেখানে রেড কালার দিয়ে দেখানো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল গুলো এসে সরাসরি আমাদের বাকেটে এসে পড়তেছে এবং ম্যাটেরিয়াল গুলো ফিড হয়ে উপরের দিকে আমাদের যেখানে ডিসচার্জ হওয়ার কথা ওখানে চলে যাচ্ছে এখন একটু ভালো মতো যদি খেয়াল করো দেখো দুই ক্ষেত্রেই আমাদের হপার আছে বা ম্যাটেরিয়াল ঢালার জন্য একটা জায়গা আছে হম আমরা যেখানে ধান মরিচ চিরাই বা গুড়া করি এসব দোকানে গেলেও দেখবা প্রত্যেক জায়গায় একটা হপার থাকে বা রাস্তার ধারে যে কনস্ট্রাকশনের কাজ হয় ইট ভাঙার জন্য হপার থাকে ওই হপার ইট গুলা দেয় ভেঙে গুড়া হয়ে যায় মানে সোজা কথা তোমার মেশিনে ঢালার জন্য একটা হপার থাকে যেটা আমরা যে স্ক্রু কনভেয়ারের ক্ষেত্রে দেখছি একটা হপার দিয়ে ম্যাটেরিয়াল গুলো স্ক্রু কনভেয়ারে ঢালা হয় তো ঠিক একই রকম আমাদের বাকেট কনভেয়ারের ক্ষেত্রে ওইখানে হপার আছে তো এখানে দুই ক্ষেত্রে দুইটা হপারের পজিশনটা একটু খেয়াল করো একটা হপারের পজিশন উপরের দিকে ডিরেক্ট ফিডিং একটা একটু উপরের দিকে আর যেটা স্কুপ ফিডিং তার হপারের পজিশনটা একটু নিচের দিকে আমি তাহলে সে এখানে কিছু ম্যাটেরিয়াল ঢালতো আবার কিছু ম্যাটেরিয়াল নিচে এসে পড়তো জমা হতো তো নিচে এসে জমা হলে তো সে কখনো এটাকে নিতে পারবে না স্কুপ করতে পারবে না কারণ তার স্কুপের অপশনটাই নাই বাকেট গুলোর মধ্যে কোনো স্পেসিং নাই এবং এখানে বি বাকেট পড়ানো আছে তো সে কখনোই স্কুপ করতে পারবে না এই কারণে আমাকে যেহেতু এখানে স্কুপ অ্যাকশনটা নাই এই জন্য আমাকে বাকেটের যে হপারটা আছে সেই হপারটা একটু উপরের দিকে দিতে হবে এবং আমরা চাইলে এখানে আরেকটা কাজ করতে পারি আমার ম্যাটেরিয়াল এর টাইপসের উপর ভিত্তি করে এখানে যেহেতু আমরা ডিরেক্ট ফিটিং করবো এই হপারটা চাইলে আমরা একটু ভিতর দিকে ঢুকাই দিতে পারতাম ভিতর দিকে ঢুকাই দিয়ে কেসিংটা এখানে স্থাপন করতে পারতাম ঠিক আছে আমাদের যখন রেড লাইন গুলো এগুলো খেয়াল করো এরকম আমরা করতে পারতাম করলে কি হতো ম্যাটেরিয়াল একদম নিচে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকতো না পুরো এই কেসিং এর গায়ে ঘেসে 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 এসে আমাদের বাকেট গুলোতে পড়তো এটা ডিপেন্ডস অন তোমার ম্যাটেরিয়ালের সাইজের উপর ডিপেন্ড করবে এখন হয়তো আমার এখানে যে ইনিশিয়াল যে অবস্থাটা ছিল এই অবস্থায় হয়তো আমার যে ম্যাটেরিয়াল গুলো ছিল এগুলো একটু বিগ সাইজের ছিল মনে করো তাহলে বিগ সাইজের হলে কি হবে সে নিচের দিকে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকবে এবং এখানে গ্যাপটা একটু বেশি রাখতে হবে তাই আমরা গ্যাপ বেশি রাখছি তোমার যদি ম্যাটেরিয়াল একদম পাউডার ম্যাটেরিয়াল হয় সেক্ষেত্রে তুমি গ্যাপটা একদম কমাই দিবা কমাই দিয়ে কেসিংটা একদম বাকেটের কাছাকাছি নিয়ে চলে আসবা আচ্ছা আচ্ছা ডিরেক্ট ফিডিং এবং স্কুপ ফিডিং এই দুই ধরনের ফিডিং মানে আমাদের যা বাকেট কনভেয়ারে কিভাবে ম্যাটেরিয়াল আমরা ফেট করব এটার উপর ভিত্তি করে বাকেট কনভেয়ার হচ্ছে দুই প্রকার বা চার্জিং ইউনিটে কিভাবে ম্যাটেরিয়াল আসবে সেটার উপর ভিত্তি করে বাকেট কনভেয়ার দুই প্রকার একটা হচ্ছে স্কুপ ফিডিং একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ফিডিং তো এই দুই ধরনের ফিডিং এ কারো কোনো কোয়ারি থাকলে বলো আচ্ছা কারো কোনো প্রশ্ন নাই ঠিক আছে এখন আমাদের আরেকটা ইউনিট আছে কি উপরের ইউনিট বা আপার পার্ট বা আপার হেড এটাকে বলা হচ্ছে ডিসচার্জ ইউনিট কারণ ডিসচার্জ ইউনিটে কি ঘটনা হয় সেটা আমরা দেখব ডিসচার্জিং এর প্রথম দুইটা ছবি ঠিক আছে আর আমাদের কন্টিনিউস বাকেটের ক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়াল চার্জ হওয়ার পরে উপরে গিয়ে যে ডিসচার্জ হচ্ছে সেই ডিসচার্জের জন্য হচ্ছে আমাদের এখানে তিন নাম্বার ছবিটা এখন আমরা এই তিনটা ছবিকে একটা একটা ভাবে দেখি প্রথমে প্রথমে যে ছবিটা এটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রিফিকাল ডিসচার্জ এখানে হচ্ছে সেন্ট্রিফিক অ্যাকশনের মাধ্যমে আমরা ম্যাটেরিয়াল গুলাকে ডিসচার্জ করবো মানে যে কনভেয়ারটা চলবে সেই কনভেয়ারটা একটা মোটরের মাধ্যমে চলবে এখানে সেন্ট্রিফিক অ্যাকশনের মাধ্যমে ম্যাটেরিয়াল গুলো নিচ থেকে আমাদের যেই 
প্রথমে যে ডিসচার্জ সেই ডিসচার্জটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রিফিক্যাল ডিসচার্জ তো এখানে আমাদের সেন্ট্রিফিক্যাল অ্যাকশনের মাধ্যমে ম্যাটেরিয়ালগুলোকে ডিসচার্জ করতে হবে এখানে আমরা কোনো ফ্রেজাল ম্যাটেরিয়াল কনভে করতে পারবো না সেন্ট্রিফিক্যাল ডিসচার্জ বা স্কুপ ফিডিং এ কারণ এখানে যখন আমরা ম্যাটেরিয়াল গুলোকে স্কুপ করবো স্কুপ করার সময় যদি ফ্রেজাল ম্যাটেরিয়াল হয় স্কুপের কারণে ভেঙে যেতে পারে অথবা আমরা যখন এটাকে ডিসচার্জ করবো ডিসচার্জ করার সময় সেন্ট্রিফিক্যাল অ্যাকশনের কারণে আমরা এটাকে ছুড়ে মারতেছি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যদি কোনো ফ্রেজাল ম্যাটেরিয়াল থাকে সেক্ষেত্রে সেটা ভেঙে যেতে পারে তো ফ্রেজাল ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আমাদের এই ডিসচার্জটা ইউজ করা যাবে না এখানে শুধুমাত্র ফ্রি ফ্লোয়িং পাউডার ম্যাটেরিয়াল স্মল লাম্প কোল স্যান্ড এই টাইপের যদি কোনো ম্যাটেরিয়াল হয় সেই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো সেন্ট্রিফিক্যাল ডিসচার্জটা এরপর দুই নাম্বারটাকে বলা হচ্ছে গ্র্যাভিটি অর পজিটিভ ডিসচার্জ এটাকে গ্র্যাভিটি অথবা পজিটিভ ডিসচার্জ বলা হয় কেন কারণ এখানে যে বাকেট গুলা পড়ানো থাকে চেইনের উপরে বা পুলি বেল্টের উপরে এই যে বাকেট গুলা পড়ানো থাকে এটাও অনেকটা সেন্ট্রিফিক্যালের মতোই বাট পার্থক্যটা হচ্ছে কিছুটা কি এখানে এখানে এক্সট্রা তোমার যখন ডিসচার্জ হয় ডিসচার্জ হওয়ার সাইডে এখানে এক্সট্রা একটা পুলি থাকে যে পুলি সাহায্যে আমরা কি করি এই যে চেইনটা থাকে সেই চেইনটাকে ভিতরের দিকে চেপে ধরি হ্যাঁ ভিতর দিকে চেপে তুলে কি হবে এখানে কি হচ্ছিল তোমার বাকেট গুলো বাইরের দিকে ছিল বা এখানে যদি হরিজেন্টালের সাথে আমরা বাকেটের ফেসটার অ্যাঙ্গেল চিন্তা করি এখানে একটা গ্যাপ থেকে যায় হ্যাঁ এখানে একটা গ্যাপ রয়ে গেছে কিন্তু আমাদের যে মাঝখানের ছবিটা মাঝখানের ছবিটা যদি একটু খেয়াল করো এখানে আমাদের যে হরিজেন্টাল সারফেস বা হরিজেন্টাল যে এক্সিস এটার সাথে বাকেটের ফেস এর কোনো গ্যাপ নাই মানে হরিজেন্টালের সাথে একদম মিলে গেছে এটা মিলানোর জন্য আমরা কি করছি একটা পুলি দিয়ে এই চেনটাকে ভিতরের দিকে চেপে ধরছি চেপে ধরনের কারণে কি হচ্ছে চেনটা একটু ভিতরের দিকে চলে আসছে চেনটা যখন একটু ভিতরের দিকে চলে আসবে কার হয়ে গেছে আমাদের বাকেট গুলো যেহেতু চেনের সাথে পড়ানো আছে তো বাকেট গুলো ভিতরের দিকে চলে আসবে এই কারণে বাকেটের ফেসটা হরিজেন্টালের সাথে মিলে যাবে এই বাকেটের ফেসটা এসে হরিজেন্টালের সাথে মিলে যাবে তো যখন হরিজেন্টালের সাথে মিলে যাবে এটা অনেকটা এখন সেন্ট্রিফিক্যাল অ্যাকশনটা আগের মতো লাগবে না আগের চেয়ে কম স্পিডে আগের চেয়ে কম সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্সে আমরা ম্যাটেরিয়াল কনভে করতে পারবো কারণ কিছু ম্যাটেরিয়াল গ্র্যাভিটি ফোর্সের কারণে এখন নিচের দিকে পড়ে যাবে কারণ এটাকে আমরা অলরেডি হরিজেন্টালের সাথে মিলাই ফেলছি এখন আমার বাকেটের ফেসটা পুরোপুরি ভার্টিক্যাল হয়ে গেছে নাইনটি ডিগ্রিতে চলে আসছে এখন আমি চাইলে ম্যাটেরিয়াল গুলোকে গ্র্যাভিটি অ্যাকশনের মাধ্যমেও ফেলতে পারবো আর যে তিন নম্বর যে অপশনটা তিন নম্বর অপশনটাকে বলা হচ্ছে ডিরেক্ট গ্র্যাভিটি এখানে কোনো সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স থাকবে না এখানে আমাদের ম্যাটেরিয়াল গুলো গ্র্যাভিটি অ্যাকশনের মাধ্যমে পড়বে তো যেহেতু গ্র্যাভিটি অ্যাকশনের মাধ্যমে পড়তেছে গ্র্যাভিটি ফোর্স অনেক বেশি থাকে তো এইসব ক্ষেত্রে যদি ম্যাটেরিয়াল পরে আমার ম্যাটেরিয়াল গুলা ভেঙে যেতে পারে কিন্তু তারপরে এখানে ভাঙবে না এই কনভেয়ারের ক্ষেত্রে তিন নম্বর অপশনের ক্ষেত্রে আমরা ফ্রেজাল ম্যাটেরিয়াল কনভে করতে পারবো কেন পারবো কারণ হচ্ছে এখানে যে বাকেট গুলো ইউজ করা হয় সেই বাকেট গুলোর মধ্যে কোনো স্পেসিং থাকে না ভি শেপের বাকেট এখানে হ্যালো এখানে যে বাকেট গুলো ইউজ করা হচ্ছে সেই বাকেট গুলো হচ্ছে ভি শেপের বাকেট এবং বাকেট গুলোর মধ্যে কোনো স্পেসিং থাকে না তো যেহেতু কোনো স্পেসিং থাকে না এখানে কি হয় এই যে প্রিভিয়াস যে বাকেট সেই বাকেট থেকে যে ম্যাটেরিয়াল গুলো পড়তেছে সেই ম্যাটেরিয়াল গুলো তার পরবর্তী ইন্টারমিডিয়েট নেক্সট যে আছে তার যেই বাকেটের সারফেসটা আছে আউটার সারফেস সেই আউটার সারফেসে এসে এই ম্যাটেরিয়াল গুলো এসে তার সারফেসে পড়ে পড়ার পর এই সারফেস ঘেসে ম্যাটেরিয়াল গুলা ডিসচার্জ হয় এই কারণে ম্যাটেরিয়াল গুলা ফ্রেজাল ম্যাটেরিয়াল এখানে কনভে করাটা ইজিয়ার কারণ সরাসরি সে মাটিতে এসে পড়ে না তার পরবর্তী যে ইমিডিয়েট যেই বাকেটটা আছে তার সারফেসে পড়ে তারপরে ম্যাটেরিয়ালটা ডিসচার্জ হয় এই কারণে ফোর্সটা কিছুটা ডিক্রিজ হয়ে যায় এবং এটা ফ্রেজাল ম্যাটেরিয়াল কনভে করার জন্য তখন উপযুক্ত থাকে তো এই তিন কন্ডিশনে এই তিন ভাবে আমরা ম্যাটেরিয়ালটা ডিসচার্জ করতে পারি এখন তাদের কিছু কন্ডিশন বা তাদের কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমরা দেখবো প্রথমে আমরা দেখি স্পেস বাকেটের ক্ষেত্রে আমরা যে চার্জিং এর উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের বলছিলাম সেই ক্ষেত্রে এক নম্বর বলা হচ্ছে সেখানে যে বাকেট গুলো ইউজ করবো সেই বাকেট গুলো স্কুল ফিডিং এর ক্ষেত্রে স্পেস বাকেট হতে হবে এবং আমরা স্পেস বাকেট বা স্কুল ফিডিং তখন ইউজ করতে পারবো যখন আমরা মাইল্ডলি অ্যাব্রাসিভ বা নন অ্যাব্রাসিভ ম্যাটেরিয়াল কনভে করবো কেন মাইল্ডলি অ্যাব্রাসিভ এবং নন অ্যাব্রাসিভ বা পাউডার ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা যাবে কারণ এখানে ম্যাটেরিয়াল গুলো আগে থেকে স্টোর করা থাকবে তো আগে থেকে যেহেতু আমাদের ম্যাটেরিয়াল গুলো আমাদের বাকেট কনভেয়ার এর নিচে স্টোর করা থাকবে এখন সেখানে যদি আমরা অ্যাব্রাসিভ ম্যাটেরিয়াল রাখি তাহলে এখানে ফ্রিকশনটা অনেক বেড়ে যাবে ম্যাটেরিয়াল গুলো কনভে করার সময় আমার বাকেটের ইনসাইড সারফেস ইনসাইড সারফেস আউটসাইড সারফেস দুই জায়গাতেই ফ্রিকশন হবে তো এই জিনিসটা যদি আমরা আমাদের যে ডিরেক্ট ফিডিং সেখানে করি তাহলে কি হবে
বড় একটা মাটির দলা এখন এটা আমি যদি স্কুপ ফিটিং এর মধ্যে মাধ্যমে কনভে করতে যাই তাহলে স্কুপ ফিটিং কি হবে স্কুপ ফিট করার সময় আমার এখানে ইনিশিয়ালে যখন স্কুপ ফিট করতে আসে আমার বাকেটটা কি থাকে ফাঁকা থাকে ছবিতে খেয়াল করো তো বাকেটটা কিভাবে ফাঁকা থাকে এই ফাঁকাটা মানে কি তার ওজনটা কম তো তার যখন ওজন কম বা তার যখন নিজের রেজিস্টেন্স কম সে যদি একটা বড় সাইজের ম্যাটেরিয়াল বা একটা এত বড় তো হবে না বাকেটের যে ছোট হবে ধরো এই সাইজের কোন একটা ম্যাটেরিয়াল যদি সে এই বাকেটের মধ্যে নিতে চায় তাহলে কি হবে সে নিতে পারবে না কারণ এর রেজিস্টেন্স বেশি যে ম্যাটেরিয়াল নিচ্ছে তার রেজিস্টেন্স বেশি আর ও তো ফাঁকা হালকা তো সরে যাবে ও তখন লার্জ লার্জ সাইজের ম্যাটেরিয়াল নিতে পারবে না এই কারণে এরকম বড় সাইজের ম্যাটেরিয়াল যদি নিতে হয় তাহলে এই বড় সাইজের ম্যাটেরিয়াল গুলোকে সরাসরি ফিট করে দিতে হবে আমাদের বাকেটের মধ্যে ছুঁড়ে মারতে হবে এই কারণে লার্জ লার্জ সাইজের ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা ডিরেক্ট ফিডিং ইউজ করব এরপরে দেখো আমাদের যদি এটা স্কুপ ফিডিং হয় সেক্ষেত্রে স্পিডটা একটু বেশি থাকতে হবে পয়েন্ট এইট থেকে টু মিটার পার সেকেন্ড কারণ এটা তো সেন্ট্রিফিকাল ফোর্স এর মাধ্যমে ম্যাটেরিয়াল ডিসচার্জ করবে আবার স্কুপ অ্যাকশনের মাধ্যমে সে ম্যাটেরিয়াল স্কুপ করবে জন্য তার একটা মিনিমাম একটা হাই ফোর্স দিতে হবে না হলে সে স্কুপ করতে পারবে না কারণ তার নিজের যে ওয়েট নাই বা তার নিজের কোনো রেজিস্টেন্স নাই তাহলে এই রেজিস্টেন্সটাকে ওভারকাম করার জন্য তাকে একটা হাই ফোর্স দিতে হবে হাই স্পিড দিতে হবে যাতে সে ম্যাটেরিয়ালটা স্কুপ করতে পারে কিন্তু অপোজিট সাইডে আমাদের যে ডিরেক্ট ফিডিং আছে সেক্ষেত্রে আমাদের স্পিড তো বেশি লাগে না বাকেট মোটামুটি খুললে হবে ডিজাইন করবা বা অপটিমাম ক্যাপাসিটিতে মানে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটিতে ম্যাটেরিয়াল কিভাবে কনভে করা যায় এই জিনিসগুলো তুমি ডিজাইন করবা এখন তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি যখন ডিজাইন করবো আমি স্পিড বাড়া দিলে ভালো স্পিড বাড়া দিলে আমার কি হবে ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে কারণ ক্যাপাসিটি ইকুয়েশনে আমাদের সূত্র আছে আমরা একটু পরেই দেখবো অথবা আমরা আগে থেকেও জানি কিউ কোস টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স ভি গামা এরকম একটা সূত্র আমরা পড়ছি বা থ্রি কিউ কোস টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স ভি গামা সাই আই নট বাই এ এটা হচ্ছে আমাদের বাকেট কনভে মেন সূত্র এটা তোমরা তোমাদের চ্যাপ্টার টু তে যখন ওই যে ম্যাটেরিয়াল কনভে করা হয় ইউনিট সাইজের ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে তোমরা এই সূত্রটা দেখছো চ্যাপ্টার টু তে তো যাই হোক আমাদের মনে করো কনভেয়ারের যে ক্যাপাসিটির যে মেইন সূত্র গুলো ওখানে কিউ কোস টু ভি গামা এটা অলওয়েজ থাকে তাই না এখানে থ্রি পয়েন্ট সিক্স গুণ করি কেন কারণ থ্রি পয়েন্ট সিক্স গুণ করে আমরা এটাকে টন্সফার আওয়ারে নেওয়ার জন্য তো যেটাই থাকুক আমাদের এখানে যে ভি থাকে গামার সাথে এখানে সাইও থাকে লোডিং এফিসিয়েন্সি দিয়ে গুণ করি কারণ আমাদের সবসময় আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি দিয়ে ম্যাচুয়াল কনভে করতে পারি না ধরো আমার বাকেটের ভলিউম আছে দশ লিটার আমরা তো পুরো দশ লিটার পর্যন্ত এটাকে কনভে করতে পারতেছি না দশ লিটার হয়তো বা কম এটা ফিল হচ্ছে নয় লিটার ফিল হচ্ছে তো যেহেতু নয় লিটার ফিল হচ্ছে তো আমরা তো পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি দিয়ে ম্যাচুয়াল কনভে করতে পারি নাই তার মানে কি নাইনটি পার্সেন্ট কনভে করতে পারছি তার টোটাল ক্যাপাসিটি টেন আমি ফিল করতে পারতেছি নয় তাহলে নাইন বাই টেন বা পয়েন্ট নাইন তো আমরা নাইনটি পার্সেন্ট ফিল করতে পারতেছি তার মানে আমার मिले <coughs> যাই হোক এখন আমাদের যে সূত্র যেটা বলতেছিলাম আমাদের সূত্রে কি থাকে ভি বা ভেলোসিটি থাকে বা বাকেটের স্পিড থাকে বেল কনভের ক্ষেত্রে বেল্টের স্পিড থাকে চেইন কনভের ক্ষেত্রে চেইনের স্পিড থাকে এই যে স্পিড আমার আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কি কিউ কোস্ট যেহেতু ভি গামা তাহলে কিউ এবং ভি দুইটাই কি প্রপোশনাল না তো যদি প্রপোশনাল হয় তাহলে তোমার কি মনে হতে পারে আমি যদি ভি বাড়াই দিই ভেলোসিটি বাড়াই দেয় তাহলে আমার ক্যাপাসিটি বেড়ে যেতে পারে তা আদৌ কি বাড়বে কি মনে হয় কি কারণে বাড়বে না কারণ আমি কি হচ্ছে আমি এটা স্পিড বাড়াই দিলাম আমার কনভেয়ার আগে ধরো আরপিএম ছিল টেন এখন আমি এটা আরপিএম করে দিলাম টোয়েন্টি বা থার্টি বা ফিফটি বাড়াচ্ছি যত বাড়াচ্ছি আমার কি হবে আগে হয়তো যখন আমার আরপিএম টেন ছিল তখন এই অংশটুকু এই অংশটুকু মিনস হচ্ছে এখানে যে লোড হচ্ছে সে লোড হওয়ার সময়টুকু ধরো লাগতো তার দশ সেকেন্ড ঠিক আছে এখন আমি যখন এটাকে আরপিএম নাইনটি করে দিলাম তখন সে কি হবে খুব কম সময় এটা পার করে চলে যাবে এখন একটা দশ সেকেন্ড না হয় এটা হয়ে যাবে মনে করো দুই সেকেন্ড তো দুই সেকেন্ড এসে এই জায়গাটা পার করে চলে যাচ্ছে কিন্তু এই সময়টুকুতে তাকে তো আসলে এই বক্স গুলা ফিল আপ করতে হবে বাকেট গুলা ফিল আপ করতে হবে আমি তাড়াতাড়ি গেলে কি আমার লাভ আছে আমার তো ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে তো ক্যাপাসিটি বাড়াতে গেলে আমার বাকেটটাও তো ফিল আপ করতে হবে আমার বাকেটের ভলিউম আছে টেন লিটার আমি স্পিড বাড়া দিয়ে এটাকে তাড়াতাড়ি পার করে দিলাম সে টেন লিটারের মধ্যে মাত্র দুই লিটার ফিল হওয়ার সময় পেল আমার জন্য তো ভালো না আমাকে তো এটা টেন লিটারই ফিল করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে আমাকে তখন স্পিডটা
চার্জিং আরো বাড়াই দেব চার্জিং আরো বাড়াই দেব চার্জিং আরো কিভাবে বাড়াতে পারি তখন আমার এই হপারের সাইজটা বাড়াই দিতে হবে ঠিক আছে তো এইভাবে একটু চিন্তা করবা তুমি যখন ডিজাইন করবা ডিজাইন করতে গেলে এখানে অনেকগুলো জিনিস কনসিডারেশন কনসিডার করতে হয় তুমি হপারের সাইজ কেমন রাখবা চার্জিং এর ম্যাটেরিয়াল কি পরিমাণ দিবা আবার চার্জিং যে বাড়াই দিচ্ছ বাড়াই দিলেও কিন্তু হবে না তুমি ধরো চার্জিং বাড়াই দিলা তুমি একশো কেজি করে ম্যাটেরিয়াল ঢালতেছো তোমার বাকেটের নেয়ার ক্যাপাসিটি আছে এই যে বললাম এখানে যেতে তার দশ সেকেন্ড লাগবে এখন দশ সেকেন্ডের মধ্যে এখানে ধরো তিনটা বাকেট পড়ছে এক দুই তিন তিনটা বাকেট পড়ছে তো তিনটা বাকেট প্রত্যেক জনের ক্যাপাসিটি যদি দশ লিটার করে হয় তিন জনের ক্যাপাসিটি তিরিশ লিটার তো সে নিতে পারবে তিরিশ লিটার আমি ঢালতেছি একশো লিটার বাকিগুলো কি হবে নিচে এসে পড়ে থাকবে নিচে এসে জমা হবে এগুলো আমার ওয়েস্টেজ কারণ সে তার স্কুপ করতে পারবে না এগুলো আমার ওয়েস্টেজ তাহলে আমাকে এখানে চিন্তা করতে হবে আমি যে কতটুকু চার্জ করবো সেই চার্জটা কি ঠিক আছে কিনা বেশি মেটেরিয়াল ঢালতেছে কিনা আমার বাকেটের স্পেসিং ঠিক আছে কিনা বাকেটের ক্যাপাসিটি কত আর পিএম কত এই সবকিছু চিন্তা করে তোমাকে অপটিমাম ডিজাইনটা করতে হবে আচ্ছা এখন আমরা এবার ডিসচার্জিং এর ক্ষেত্রে দেখি ডিসচার্জিং এর ফিচার গুলা কি কি যেহেতু এটা সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স এর মাধ্যমে ডিসচার্জ করবে তো ওর স্পিডটা বেশি হতেই হবে এটা হচ্ছে আমাদের স্কুপ ফিডিং এর এটা হচ্ছে ওয়ান থেকে টু মিটার পার সেকেন্ড আর দুই নাম্বারটা কি হচ্ছে তাকে যেহেতু আমরা একটু পজিটিভ গ্র্যাভিটি করে নিচ্ছি পুরীর সাহায্যে চাপ দিয়ে এটাকে আমরা অরিজেন্টালের সাথে বাকেটের ফেসটাকে আহ বাকেটের ফেস এর যে অ্যাঙ্গেলটা এটা একদম জিরো করে ফেলছি এবং বাকেটটাকে পুরোপুরি ভার্টিক্যাল পজিশনে নিয়ে আসছে এই কারণে কিছু ম্যাটেরিয়াল গ্র্যাভিটি অ্যাকশনের মাধ্যমেও পজিটিভ ডিসচার্জ হবে এই কারণে আমার স্পিডটা এখানে আগের তার একটু কম লাগবে আর পরবর্তীটা এটা তো ডিরেক্ট গ্র্যাভিটির মাধ্যমেই হবে এখানে স্পিডটা আগের তার চেয়ে আর একটু কম তারপরে আমরা আবার দেখি কোন ধরনের ম্যাটেরিয়াল কনভে করতে পারবে সে হচ্ছে ফ্রি ফ্লোয়িং পাউডার ম্যাটেরিয়াল স্মল লাম কোল স্যান্ড এগুলো কনভে করতে পারবে এক্সাক্টলি ওই স্কুপ ফিডিং এ যা যা হয়েছে তাই কারণ স্কুপ ফিডিং এর তো ডিসচার্জিং হচ্ছে সেন্ট্রিফিক্যাল ডিসচার্জ বা গ্র্যাভিটি ডিসচার্জ এই কারণে অনেকটা সিমিলার কাইন্ডস অফ ম্যাটেরিয়াল সে কনভে করতেছে বা সিমিলার ম্যাটেরিয়াল কনভে করতেছে ওখানে যা হয়েছে তাই ওখানে ফ্রি ফ্লোয়িং ম্যাটেরিয়াল ছিল পাউডার ম্যাটেরিয়াল ছিল বড় সাইজের ম্যাটেরিয়াল সে কনভে করতে পারতো না সেন্ট্রিফিক্যাল ডিসচার্জও সেটা পারবে না সে স্মল সাইজ এর স্মল লাম ম্যাটেরিয়াল সে কনভে করবে এরপরে গ্র্যাভিটি বা পজিটিভ সেখানে কি হচ্ছে স্লো ফ্লোয়িং পাউডার ম্যাটেরিয়াল ওয়েট অ্যান্ড স্টিকি ম্যাটেরিয়াল তো এখানে ওয়েট এবং স্টিকি ম্যাটেরিয়াল কেন কারণ আমার যদি কোন একটা ম্যাটেরিয়াল স্টিকি হয় আঠালো হয় তো সেন্ট্রিফিক্যাল ডিসচার্জের মাধ্যমে যখন ছুরি মারি তখন সেটা নাও পড়তে পারে সেই কারণে এটা বেটার হবে কখন এখানে যখন আমরা সেন্ট্রিফিক্যাল অ্যাকশন এবং গ্র্যাভিটি অ্যাকশন দুটো একসাথে আসে সে কারণে আমি সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্সের মাধ্যমে কিছুটা ছুরিও মারতেছি আবার গ্র্যাভিটির কারণে কিছুটা নিচের দিকে টেনেও নামায় নিয়ে নিয়ে আসতেছি তো এইসব ক্ষেত্রে ওয়েট এবং স্টিকি ম্যাটেরিয়াল কনভে করাটা ইজিয়ার বা বেটার এই কারণে গ্র্যাভিটি বা পজিটিভ ডিসচার্জ তখন ইউজ করবো যখন আমাদের কোনো ম্যাটেরিয়াল থাকবে যেটা হচ্ছে ওয়েট অথবা স্টিকি অথবা স্লো ফ্লোয়িং সেই ক্ষেত্রে আমরা গ্র্যাভিটি বা পজিটিভ ডিসচার্জ ইউজ করবো তারপরে ডিরেক্ট গ্র্যাভিটি সরাসরি গ্র্যাভিটি অ্যাকশনের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে এটা কখন ইউজ করবো যখন আমরা ফ্রেজাল ম্যাটেরিয়াল ইউজ করবো কারণ ফ্রেজাল ম্যাটেরিয়াল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্সের মাধ্যমে যদি মারি তাহলে কি হবে স্পিড বেশি এখানে ম্যাটেরিয়ালটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কিন্তু আমরা যদি ডিরেক্ট গ্র্যাভিটির মাধ্যমে করি সে কি হয় ম্যাটেরিয়াল গুলো পরবর্তী যে বাকেট থাকে সেই বাকেটের সারফেস ঘেসে ম্যাটেরিয়ালটা বের হয় এই কারণে ডিরেক্ট গ্র্যাভিটিতে আমরা ফ্রেজাল ম্যাটেরিয়াল কনভে করতে পারি এটাই হচ্ছে রিজন তো আমাদের বাকেট কনভেয়ার মেনলি দুই প্রকার একটা হচ্ছে চার্জিং এবং ডিসচার্জিং এর উপর ভিত্তি করে আবার চার্জিং এর উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার ডিসচার্জিং এর উপর ভিত্তি করে তিন প্রকার এগুলো হচ্ছে আমাদের টাইপস আর এখান থেকে তো এগুলো তোমরা থিউরিতে পড়বা এখানে আমাদের আর পড়ার তেমন কিছু নাই परीक्षा আর এ হচ্ছে বাকেটের স্পেসিং একটা বাকেট থেকে পরবর্তী বাকেটের মধ্যবর্তী যে গ্যাপ সেটাকে বলা হচ্ছে এ বা বাকেটের স্পেসিং কি রকম যেমন এইখান থেকে সরি এখান থেকে পরবর্তী বাকেট এটা এ ঠিক একই রকম এই বাকেট থেকে পরবর্তী বাকেটের মধ্যে গ্যাপ এটা হচ্ছে এ তো এ হচ্ছে বাকেট টু বাকেট স্পেসিং তারপরে ভি ভি হচ্ছে বেল্টের স্পিড বা চেনের স্পিড বাকেট কনবে কি হয় বাকেট গুলো একটা বেল্টের উপরে বা চেন
আমাদের যে বাকেট কোন বেয়ারে যে বাকেট গুলো মুভ করে সেগুলো একটা বেল্টের উপরে বা চেনের উপর দিয়ে মুভ করে সেই বেল্ট বা চেনের স্পিড হচ্ছে ভি এখন বেল্টের স্পিড বা চেনের স্পিড আমরা কিভাবে বের করবো স্পিড বের করার সূত্র আমরা জানি তোমরা মেশিনিং এ পড়ে আসছো বা মেশিন টুলস এ পড়ছো ভি ইকুয়াল টু পাই ডিএন বাই 1000 কাটিং স্পিড বের করো না তো এখানেও सेम ভি ইকুয়াল টু পাই ডিএন বাই 1000 হ্যাঁ ভি ইকুয়াল টু পাই ডিএন আচ্ছা 1000 লিখলাম না ধরো ভি ইকুয়াল টু পাই ডিএন লিখলাম শুধুমাত্র এটা একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ তো আমার এই ভি টা এককটা মিটার পার সেকেন্ডে আমাকে আনতে হবে তো মিটার পার সেকেন্ডে আমি কিভাবে আনবো প্রথমে আমাকে দেখতে হবে ভি ইকুয়াল টু পাই ডিএন যে সূত্রটা এখানে পাই কি তো কনস্ট্যান্ট 3.1416 ডি হচ্ছে কি আমাদের চেইন যদি ইউজ করি তাহলে চেইন এর কিশোর প্রতি করে একটা স্প্রকেট এর উপর দিয়ে ঘুরে রিকশাতে যেরকম চেইন ঘুরে একটা স্প্রকেট স্প্রকেট এর উপর দিয়ে চেইনটা ঘুরে অথবা আমরা এখানে স্প্রকেট ইউজ না করে পুলি ইউজ করতে পারি সেই পুলির উপর দিয়ে বেল্টটা এই চেইন ইউজ না করে এখানে বেল্ট ইউজ করব তো বেল্ট যদি ইউজ করি বেল্টের জন্য স্প্রকেট না ইউজ করে বেল্টের জন্য লাগতে হচ্ছে পুলি পুলির উপর দিয়ে বা পুলির ড্রাম থাকবে সেই ড্রামের উপর দিয়ে বেল্টটা মুভ করবে তো এখানে ড্রাম ইউজ করি পুলি ইউজ করি বা তোমার স্প্রকেট ইউজ করি যা ইউজ করি সেটা একটা সার্কুলার শেপ তার একটা ডায়ামিটার আছে তো সেই ডায়ামিটারটাকে বলা হচ্ছে ডি এখন সেই ডায়ামিটারটা তুমি ইঞ্চিতে মেজার করতে পারো মিলিমিটারে মেজার করতে পারো বা সরাসরি মিটারেও মেজার করতে পারো তো যেভাবে মেজার করো আমার এখানে যে সূত্র এই সূত্রে ডি এর মানটা দেওয়া আছে হচ্ছে মিটারে দ্যাটস ওয়াই সূত্রের এককটা আসছে মিটার পার সেকেন্ড এখন আমি ডিটা মেজার করলাম ইঞ্চিতে তাহলে ইঞ্চি থেকে আমাকে এটাকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে তাহলে ইঞ্চি থেকে মিটারে কিভাবে কনভার্ট করবো ধরো ফোর ইঞ্চ দেওয়া আছে ফোর ইঞ্চকে এখন আমরা মিলিমিটারে কনভার্ট করবো টোয়েন্টি দিয়ে গুণ করব তারপর এটাকে আমরা থাউজেন্ড দিয়ে ভাগ করবো ভাগ করে সেটাকে আমরা মিটারে নিয়ে যাবো তো এই কারণে ডি এর মানটা যদি আমরা ইঞ্চ থেকে মিলিমিটারে নিয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে মিলিমিটার থেকে আবার মিটারে যাওয়ার জন্য তখন আমরা এখানে থাউজেন্ড দিয়ে ভাগ করি এই কারণে আসছে পাই ডি এন বাই থাউজেন্ড মিটার পার সেকেন্ড সেকেন্ড কেন আসছে এন এর মান এন এর মান কি আরপিএম আমরা যেই পুলিটা ঘুরতেছে বা স্প্রোকেটটা ঘুরতেছে এটা রেগুলেশন পার মিনিট পার মিনিটে সে কতবার ঘুরে তো আমাকে এটা এখন যেহেতু একটা আসছে সেকেন্ডে তাহলে আমাকে এটাকে সেকেন্ডে নিয়ে যেতে হবে তো এন এর ইকোয়াস টু এন ইকোয়াস টু আরপিএম আরপিএম মানে কি রেগুলেশন পার মিনিট তাহলে উপরে রেগুলেশন আর নিচে হচ্ছে মিনিট मालिप्लैसे बारो दिए भाग करवा কন্ডিশন হচ্ছে ডি এর মানটা তখন তোমাকে ইঞ্চিতে নিতে হবে আর এন এর মানটা তোমাকে আরপিএম যা আছে তাই রাখতে হবে এখন তুমি যদি ফিট পার সেকেন্ডে নিতে চাও তাহলে কি করবা বারো এর সাথে সিক্সটি গুণ করে দিবা দ্যাট মিন্স টোটাল ইকুয়েশনটাকে সিক্সটি দিয়ে ভাগ দিবা আর কি ঠিক আছে এই ফিট পার মিনিট এটা শুধু তোমাদের যে মেশিনিং এ লাগবে বা তোমার যে মেশিনিং যে রিপোর্ট গুলো আছে কাটিং স্পিড বের করার সময় আমাদের ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং এর ফিট পার মিনিট অত লাগে না এখানে আসলে আমাদের ওই যে মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার মিনিট এগুলো বেশি ইউজ হয় তো এই ক্ষেত্রে তোমরা বিজি কষ্ট পাইডিয়ান বাই থাউজেন্ড এই সূত্রটা मीटर मैटेरियल 
তো এখান থেকে যেহেতু আমরা চ্যাপ্টার টু থেকে সূত্র দেখে আসছি কি কোস্ট থ্রি পয়েন্ট সিক্স আমার সাই আই নট বাই এ তো এখান থেকে যদি আমরা শুধুমাত্র আই নট বাই এ বের করি এই আই নট বাই এটাকে বলা হচ্ছে ক্যাপাসিটি পার মিটার কারণ আই হচ্ছে কি বাকেটের ক্যাপাসিটি আর এ হচ্ছে বাকেটের স্পেসিং তাহলে সে বাকেট কনভেয়ারটা টোটাল তার প্রতি মিটারে কি পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল কনভে করতেছে সেটাই হচ্ছে ক্যাপাসিটি পার মিটার এটা হচ্ছে আই নট বাই এ তো তোমাকে সরাসরি পরীক্ষায় বাকেট কনভেয়ারের ক্যাপাসিটি বের করতে বলতে পারে সেক্ষেত্রে কিউ বের করবো আমরা আর যদি বলো যে পরীক্ষায় ক্যাপাসিটি পার মিটার বের করো তখন তোমরা আই নট বাই এ বের করবা ক্যাপাসিটি বললে টোটাল জিনিসটা বের করবো টোটাল বাকেট কনভেয়ারের ক্যাপাসিটি আর যদি ক্যাপাসিটি পার মিটার বলে তাহলে আই নট বাই এ এটা বের করবো তো তোমাকে যদি বাকেট কনভেয়ারের ক্যাপাসিটি দেওয়া থাকে আই লোডিং এফিসিয়েন্সি বাল্ক ওয়েট তারপরে আরপিএম এবং স্প্রোকেটের ডায়মিটার দেওয়া থাকে তুমি সেখান থেকে সূত্র অ্যাপ্লাই করে কিউ এর মান বের করতে পারবা বোঝা গেল কিভাবে আমরা থিওরিটিক্যাল ক্যাপাসিটি বের করবো তাহলে থিওরিটিক্যাল ক্যাপাসিটি বের করতে গেলে তোমার শুধু ভি এর মানটাই বের করতে হবে বাকি সবকিছু তোমাকে দেওয়া থাকবে সেগুলো তোমাকে কনভার্সন করতে হবে আর ভি এর মানটা সূত্র অ্যাপ্লাই করে তোমাকে বের করতে হবে আর আমরা অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটি কিভাবে বের করবো এখন মনে করো তুমি এখানে যখন তুমি থিওরিটিক্যাল ক্যাপাসিটি বের করছো ওই সময় তোমার ভি বের করার জন্য তোমার আরপিএম ছিল সেভেন্টি তাহলে তোমাকে অ্যাকচুয়ালি রান করে দেখতে হবে সেভেন্টির জন্য অ্যাকচুয়ালি আরপিএম কত পাও কারণ তুমি থিওরিটিক্যালটা করলো সেভেন্টির জন্য অ্যাকচুয়াল তুমি যখন কনভেয়ার রান করছো তুমি হান্ড্রেড আরপিএম এ করলা দুইটা তো সেম না এই জন্য যখন আমরা থিওরিটিক্যাল ক্যাপাসিটির সাথে অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটির কম্পারিজন করবো তখন দুইটাকে অবশ্যই সেম লেভেলে রেখে আমাদেরকে কম্পারিজনটা করতে হবে তো আমরা যখন এখানে ধরো অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটি মেজার করবো মনে করো আমরা এখানে থিওরিটিক্যাল ক্যাপাসিটিটা হান্ড্রেড আরপিএম এ করছিলাম তাহলে আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি যখন প্র্যাকটিক্যালি মেজার করতে যাবো তখন আমরা এখানে আরপিএমটা রাখবো একশো একশো আরপিএম এ রেখে আমরা বাকেট কনভেয়ারটা রান করবো রান করার পরে আমরা কত কেজি ম্যাটেরিয়াল ডিসচার্জ করলাম সেটা দেখবো সে তুমি ফিফটিন কেজি ম্যাটেরিয়াল ঢাললা সেই ফিফটিন কেজি ম্যাটেরিয়াল ঢালতে তোমার সময় লাগছে ধরো পাঁচ সেকেন্ড তাহলে তোমার ক্যাপাসিটি ফিফটিন কেজি ম্যাটেরিয়াল ঢালছো ঢেলার পরে সেই ম্যাটেরিয়ালটা ডিসচার্জ হওয়া পর্যন্ত তোমার সময় লাগছে হচ্ছে মনে করো পাঁচ সেকেন্ড তাহলে তোমার ক্যাপাসিটি কত হবে ফিফটিন বাই ফাইভ ইন্টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি পয়েন্ট সিক্স কেন কারণ ফিফটিন বাই ফাইভ এটা কি কেজি পার সেকেন্ড কারণ এটাকে আমাকে নিতে হবে টন্স পার আওয়ারে এই জন্য এটাকে আমরা ছত্রিশশো দিয়ে গুণ করে এক হাজার দিয়ে ভাগ করবো ছত্রিশশো দিয়ে কেন গুণ করলাম কারণ যে সেকেন্ডটা ছিল নিচে তো সেকেন্ডটা নিচে মানে কি সেকেন্ড থেকে আওয়ারে যেতে হবে তো ওয়ান বাই ছত্রিশশো ছত্রিশশো ওয়ান বাই ছত্রিশ ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান বাই ছত্রিশশো এই কারণে ছত্রিশশো উপরে চলে গেছে তো ঠিক একই রিজনে আমরা এক হাজারটা নিচে চলে আসবে তো থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করলে আমরা এটাকে ট্রান্সফার আওয়ারে পেয়ে যাবো এভাবে আমরা তিনটা রিডিং দেবো তিনটা রিডিং নিয়ে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা আমরা মেজার করবো তাহলে আমরা অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটি এবং থিওরিটিক্যাল ক্যাপাসিটি পেয়ে গেলাম এরপর আমরা পার্সেন্টেজ অফ এর বের করতে পারবো থিওরিটিক্যাল মাইনাস অ্যাকচুয়াল ডিভাইড বাই থিওরিটিক্যাল ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আমাদের কি পরিমাণ ক্যাপাসিটি লস হচ্ছে আমরা ওইটা পেয়ে যাবো এটা হচ্ছে আমাদের কাজ আমরা কয়েকটা ভিডিও দেখবো একটু পরে তার আগে আমরা দেখি আমাদের এই চ্যাপ্টার আর কিছু বাকি আছে কিনা সরি তো তোমাদের ল্যাবসিটি কি কি বলা হয়েছে সেগুলো আমরা বলছি অনেক কিছুই এখানে কি কি থাকে পুলিং মেম্বার পুলিং মেম্বার হচ্ছে বেল্ট বা চেন থাকতে পারে বেল্টের মাধ্যমে তুমি এটাকে পুল করতে পারো চেনের মাধ্যমে পুল করতে পারো তারপরে ড্রাইভিং ইউনিট থাকে আচ্ছা একটা হচ্ছে আর একটা জিনিস এখানে বলি না সেটা হচ্ছে হোল্ড ব্যাক ব্রেক থাকে হোল্ড ব্রেক হোল্ড ব্রেক থাকে এই জিনিসটা কি আমাদের যখন কনভেয়ারটা উম মুভ করে এখানে এই ছবিটা খেয়াল করো এটা এখন ধরো রানিং অবস্থায় আছে পরবর্তী সাইকেলের জন্য স্কুপ করার জন্য যাচ্ছে নিচের দিকে তো সে ফাঁকা আর আমাদের এক্সিস এর বাম পাশে সবগুলো হচ্ছে ভরা কারণ সে ম্যাটেল নিয়ে উপরের দিকে উঠতেছিল এই অবস্থায় আমি কনভেয়ারটা অফ করে দিচ্ছি তাহলে কি হবে কনভেয়ারটা নিচের দিকে নেমে যাবে না গ্রাভিটি ফোর্স এর কারণে পিছনের দিকে চলে আসতে পারে তো পিছনের দিকে যাতে চলে না আসে জন্য এটাকে হোল্ড করে রাখার জন্য এখানে একটা ব্রেক সিস্টেম ইউজ করা হয় এটাকে বলা হচ্ছে হোল্ড ব্যাক ব্রেক যাতে পিছনের দিকে আসতে না পারে জন্য এখানে একটা ব্রেকিং সিস্টেম থাকে আর একটা জিনিস যেটা বলিনি সেটা হচ্ছে ম্যানহোল থাকে ম্যানহোলের কাজ কি যে নিচে যে ময়লা টলা জমে বা ম্যাটেরিয়াল কখনো সময় তোমার ওয়েস্টেজ কিছু থেকে যায় সেগুলো ক্লিন করার জন্য ম্যানহোল থাকে ওই ম্যানহোল দিয়ে মানুষ ঢুকে ওখানে ময়লাগুলো পরিষ্কার করে যেরকম বয়লারে ম্যানহোল থাকে ম্যানহোল দিয়ে মানুষ ঢুকে বয়লার পরিষ্কার করে
মার্কেট কনভেয়ার এর ইনক্লাইনেশন অ্যাঙ্গেলের সাথে সাথে তারপরে ইনক্লাইনেশন অ্যাঙ্গেল যত বেশি হবে কি পাওয়ার তত বেশি লাগবে তাই না একটা সময় যখন আবার নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে তখন আবার পাওয়ার কম লাগবে কারণ তখন সে গ্র্যাভিটি ফোর্সের কারণে নেমে আসবে তারপর হচ্ছে হুইচ কাইন্ড অফ ডিসচার্জ ইস রিকোয়ার্ড কোন ধরনের ডিসচার্জ ভালো আমরা এখানে দুই ধরনের ডিসচার্জ দেখলাম একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি ডিসচার্জ একটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিকাল ডিসচার্জ বা দুইটার মাঝে মাঝে একটা আছে পজিটিভ গ্র্যাভিটি ডিসচার্জ তো কোন ধরনের ডিসচার্জটা ভালো সেটা তুমি এক্সপ্লেন করবা আবার যে দুই ধরনের আমরা ফিডিং দেখলাম স্কুপ ফিডিং এবং ডিরেক্ট ফিডিং এখানে ওই দুইটার মধ্যে কোনটা ভালো দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি সেগুলো তুমি বলবা তোমার কি মনে হয় কোনটা ভালো मेटरियल আচ্ছা এখন আমাদের আমাদের ল্যাবে যে বাকেট কনভেয়ারটা আছে সেই বাকেট কনভেয়ারটা আমরা একটা ভিডিও দেখবো তো এই ভিডিওটা দেখার পরে আমরা আলোচনা করবো আমাদের এখানে কি কি প্রবলেম আছে বা তোমরা নিজেরাই ফাইন্ড আউট করবা যে আমাদের ল্যাবের বাকেটটা আসলে কোন ধরনের বাকেট সেটা কি বিশেপ বাকেট নাকি শ্যালো কি টাইপস এর বাকেট এটা খেয়াল করবা এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে তার কেসিংটা কিরকম সেটা খেয়াল করবা তার ওয়েস্টেজ কোন জায়গায় হচ্ছে এই জিনিসটা খেয়াল করবা এবং এটাকে আসলে ডিরেক্ট ফিডিং না স্কুপ ফিডিং এটা খেয়াল করবা স্পেসিং গুলা ঠিক রাখা হয়েছে কিনা যদি এটা স্কুপ ফিডিং হয় আসলে স্কুপ ফিডিং এর যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো ছিল সেগুলো সে ফলো করছে কিনা যদি এটা ডিরেক্ট ফিডিং হয় ডিরেক্ট ফিডিং এ যেরকম হওয়ার কথা ছিল সে সেরকম রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফুলফিল করছে কিনা আমরা পরপর দুইটা ভিডিও দেখবো ভিডিও দেখার পরে আমরা আলোচনা করবো যেখানে প্রবলেম গুলা কি বা এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে কিনা এখন বলো আমাদের এখানে কি কি প্রবলেম বা ফ্ল মনে হয়েছে তোমাদের হ্যালো কারো কোনো ফ্ল মনে হয় নাই কথা ছোলা না ঢেলে আমরা যদি একটু বড় গ্রেনের 
কোনো ম্যাটেরিয়াল ঢালতাম গ্রেনুল গুলো যদি আর একটু বড় হতো সেক্ষেত্রে হয়তো এত পরিমাণ ওয়েস্টেজ হতো না তারপর একটা কাজ করতে পারতাম আমরা কেসিং এর নিচের শেপটা একটু ইউ শেপে করতে পারতাম তাহলে কি হতো ম্যাটেরিয়ালটা নিচে একটু কম পড়তো আর আর কি কোনো প্রবলেম মনে হয়েছে बाकेट फ्लस
conveying and elevating system, the GOT Helicon, often described by customers as the go anywhere conveyor or the roller coaster of industry. The Helicon's unique design provides the ability to turn in multiple axes. No obstacles or obstructions can stand in its way. The flexibility of the configuration maximizes the efficient use of valuable space. The chain, which is based on a patented biaxial design with machine type roller bearings, requires almost effortless energy in the transfer of your products. In this example, triangular shaped buckets are attached to the chain. When entering the load unit, these buckets come together with an overlapping lip to provide a clean and continuous point of entry for the product. Throughout the rest of the circuit, the buckets are spaced. This allows for the application of a simple and selectable rack and pinion design to rotate the buckets a full 360, resulting in an extremely gentle discharge. These systems are available with multiple inlets and discharge outlets. Whether you are handling coffee, cocoa, candy, pasta, cereal, battery powders, or detergents, the Elecon crosses all industrial boundaries. Keep the Goth Elecon bucket conveyor in mind for your future projects. Be assured, it will be one of your best investments. bucket unidirectionally move but ওরা এমন একটা ডিজাইন করছে চেইনের মাধ্যমে যাতে ওদের বাকেটটা যে কোনো ডিরেকশনে মাল্টিপল এক্সিসে রোটेट করতে পারে যেখানে যেখানে দরকার যখন দরকার এবং যেই স্পেসিফিক বাকেটটাকে তারা রোটेट করতে চায় সেই স্পেসিফিক বাকেটটাকেও তারা চাইলে রোটेट করতে পারবে তো তুমি বললা যে এক নাম্বার পাঁচ নাম্বার বাকেটটা রোটेट করবে তাহলে ওদের কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা এরকম আছে ওরা চাইলে শুধুমাত্র এক নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বারটাকেই ওই 360 ডিগ্রি রোটেশন দিবে বাকিগুলোকে দিবে না এরকম বাকেটও আছে ওয়ার্ল্ডে
मैटरियल फुड प्रोडक्ट कन्वे जाए